Итак, бункер Даркнета. Как наркомафия спрятала тор сайты под землей? Бункеры. Убежище военного времени, которое откровенно зачистили в поп-культуре. Ядерные взрывы, постапокалипсис, бесчеловечные эксперименты безумных уч... Бросить стримить, э, ой, бросить пить можно всегда, но вот стримить бросить невозможно. Блять, кстати говоря, стримы становятся привычкой. Вредной. На самом деле это правда. Вот стримы, когда начи... вот начинаешь и все, блядь, не можешь остановиться. Ученых, все это редко... Когда, а если когда-нибудь кончатся заказные видео, что будем делать на, дегрод, стрим, на деградач стримах? Какие заказные видео, братан? Очень хотелось бы узнать. Ходится без какого-нибудь бункера. В реальности же бункеры стали востребованы среди так называемых преперов или выживальщиков. Людей, которым всюду мерещится, если даже не конец света... Прямо как какаете, начало уже невозможно остановиться. Знаете, мне кажется, большинство людей, которые занимаются вот этим преперством, да, а, и делают себе, там, оружие закупают, а, роют бункеры, мне кажется, для них это как игра, просто как хобби больше. То есть я не думаю, что они на полном серьезе воспринимают а, какие-то напа нап нападения зомби, блядь, или а, ядерную войну. Мне кажется, это просто для них как уже... Как их дорогое, такое крутое хобби. Знаете, как, как дети с игрушками? Вот когда вы такие думали, вот если бы на мою квартиру напали, здесь бы я разместил пушки, здесь еще что-то, потом катан и такой хопа. И вот мне кажется, они играют в своей голове, строя бункеры и такую хуйню, типа как бы обустрою тут, и если что-то тут так, а если будет такая хуйня, у меня будет вытяжка еще. Но... И вот такая вот штука. Дох. Не все, конечно, мне кажется, многие. Хотя бы третья мировая, к которой они отчаянно готовятся. В случае глобального кризиса и восстания неуправляемой толпы, преперов будет ждать их заблаговременно обустроенное укрытие. Самые зажиточные выбирают для своих бункеров Новую Зеландию, как страну равноудаленную от Америки и Евразии. Именно там скупают землю миллиардеры Кремниевой долины, такие как, например, сооснователь PayPal Питер Тиль. Там же сейчас отсиживается крестный отец ПК-гейминга Гейб Ньюэлл с тех пор, Кай. как началась коронавирусная пандемия. Но оказывается, спросом пользуются даже заброшенные бункеры НАТО в самом сердце Западной Европы. Вот только используют их совсем не для выживания. 26 сентября прошлого года немецкая полиция провела масштабный рейд в небольшом живописном городе. Бля, классно, да? Вот, вот есть атмосфера. Yes, благозвуч... Еще дождик тут какой-то, видимо, не дал. Я бы вот за... купил бы себе на вот где-нибудь здесь вот это вот, вот это вот, вот этот этаж, вот этот этаж бы купил. Охуенную квартиру суперстудию бы сделал. ...названием Трабент Рарбах. В результате была арестована компания из семи человек, занимавшая местный пятиэтажный бункер, в котором раньше размещалось метеорологическое подразделение Бундесвера. Предводитель группы — загадочный 60-летний Герман Йохан Зен. Ни хрена себе, он еще таком этом пальто, блядь, каком-то был. Чьи фотографии, конечно, при большом желании можно отыскать в интернете, но на большинстве ресурсов его лицо скрывает мозаика. Впрочем, даже с такой маскировкой некоторые детали прямо-таки бросаются в глаза. Черный кожаный плащ и светлые волосы до плеч. Как выяснили полицейские, в бункере Зенд и его подопечные содержали гигантскую серверную ферму, на которой располагались преступные даркнет-ресурсы. Ебать, нихуя себе, чуваки, серьезно подошли. Связанные с торговлей наркотиками. На самом деле, когда видишь таких чуваков, которые организуют такое дерьмо, пусть даже и нелегальное, я сейчас... Э отстраняясь от нелегальной деятельности, которую я, конечно же, не одобряю, а, блядь, ты на них смотришь и понимаешь, блядь, какие же чуваки жесткие, ну, в плане таком, да, прям пиздец. Их бы энергию и мозги бы да куда-нибудь это, это вообще пипец. Целые схемы рисуют, арендуют какие-то бункеры, устраивают какую-то там крутую налаженную серверную часть какую-то жесткую для сохранения Darknet ресурсов. Наверняка на этом еще... Блядь, ты просто на это смотришь и такой... Какой я тупой. <смех> просто, просто жесть. Детской порнографии, а также подделкой денег и документов. Пож... Бля, пиздец. Прикиньте. 
Пожалуй, самое легальное, что можно было найти в кибербункере, как его окрестила пресса, это зеркало нашумевшего ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Зенд, впрочем, оправдывается. В точности, как до него, это делали торрент-трекеры, файлообменники и даже Facebook. Дескать, мы всего лишь навсего площадка. Не мы нарушаем закон, а наши клиенты. И надо отдать должное находчивым хостинг-фермерам в переписках со своими арендаторами, которые годами читали правоохранительные органы, ни разу не обсуждалась именно деятельность размещаемых ресурсов. Просто вот, когда речь идет о таких вот делах, одна неверная штука переквалифицирует тебя, блядь, из одной категории в другую, сро... просто, прям понимаете, да, блядь, просто вот. Турсов. Якобы в кибербункере о ней ничего не знали. В основном речь шла о беспрецедентных мерах защиты себя. И, блядь, нас... Веров и зашкаливающий стол. Идиоты. Да. Издай звук крана, пожалуйста, и я подпишусь. Крана? Ну ладно, даже если не подпишешься, как звучит кран? <связь> Мама отрывалась, когда тебя носила и пила в запой. Стоимости размещения сайтов значительно превышающий рыночную. Конечно, наивно было полагать, что расположение под землей как-то дополнительно обезопасит злоумышленников, но Зенд и его команда — люди прямо, скажем, своеобразные. Эльская красота, она как молодое вино из бока. Разные. Они просто любят бункеры. Еще до немецкого у них был друг. Блядь, интересно, а, блин, почему не сказали, что с ними случилось? Ты сегодня будешь играть после видоса? Посмотрим. Другой, голландский, где в 2002 году случился пожар, и прибывшие на место полицейские обнаружили лабораторию по производству экстази. Тогда Зенд избежал уголовного преследования, но лишился лицензии на ведение бизнеса. На будущее он решил обезопасить кибербункер, провозгласив его ни много ни мало суверенной республикой. Якобы так можно, согласно резолюции ООН от 60 -го года, гарантирующей людям право на самоопределение. Себя даже Зенд назначил королем. Впрочем, после переезда в Германию о республике больше не вспоминали. Удивительным кажется и то, что, несмотря на масштаб предприятия, оно не приносило какой-то головокружительной прибыли. Всего-то 200 тысяч евро в год, если верить одному из сотрудников. А, ну, вообще-то в год, учитывая содержание, это хуйня. Это по 20 тысяч евро в месяц. Ой, даже меньше, господи, у нас же 12 месяцев в году, а не 10. Ну, на самом деле, это и вправду хуй, но это пиздоболе же, блин. Причина в том, что, во-первых, эксплуатация бункера, а также 403 серверов, это дорогое удовольствие. А во-вторых, Зенд попросту не был бизнесменом и особо не стремился наращивать выручку. В дополнение к хостингу он придумал разве что зашифрованный мессенджер для специально настроенных телефонов BlackBerry. И есть подозрение, что годовую подписку на этот сервис за 3000 евро покупали только преступники. В том числе клиенты кибербункера. Так или иначе возникал вопрос. Вот тебе и доход, блядь. У Зента изначально взялись 350 тысяч евро на покупку немецкого бункера. Возможно, ответ на него еще в 2015 году получил ирландский таблоид Sunday World, чья журналистка прилетела в Трабент-Рарбах, встретила там на улице Зента и сразу же опознала человека, идущего рядом. Джордж Митчелл, ирландский наркобарон, предположительно, создатель первой в стране фабрики экстази, также известный по кличке Пингвин, которую получил благодаря необычной походке. До этой встречи Митчелла не могли запечатлеть на камеру на протяжении аж двух десятилетий. Вероятно, именно его инвестиции и позволяли чудаковатому Зенту содержать кибербункер, по крайней мере, на ранних этапах. После этого случая Митчелл пропал из виду, а Зент, который на выручные деньги Деньги, кажется, смог приобрести разве что белую BMW X6, оказался на скамье подсудимых. И как бы он не любил бункеры, если обвинение докажет, что он знал, чем промышляли ресурсы на его серверах, придется довольствоваться тюремной да, камерой, ну, ну да. которая еще не факт, что будет под землей. Ну да. А, ну только... Если тоже любите бункеры... Клево, да? Прикольно, прикольно такая история. Ох, пипец, ну и люди, ну и люди, что творят, что творят, ну и люди, ребята, чё, какой беспредел устраивают.